isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balilina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa darating na May 19, gaganapin na ang annual recital ng aming Lisa Makuha School of Ballet Manila Summer Intensive Program, ang Just Dance 22, featuring the ballets Paquita and Cinderella as performed by our summer intensive participants. Taon-taon, ito ang highlight ng laging hinihintay ng aming mga estudyante dahil dito sila nabibigyan ng pagkakataong magtanghal sa entablado kasama ang kanilang mga kaklase, pati na rin ang mga piling company artists mula sa Ballet Manila. Dito rin sa mga summer workshops na ito, nagsimula ang karamihan sa aming mga professional dancers, pati ang mga nagretiro na at ngayon ay mga teachers na rin. Maging ang ating panauhin sa hapong ito, dumaan sa aming summer intensive program bilang scholar ng Ballet Manila. Dinaglaon, naging company artist din siya at nabigyan ng pagkakataong mag-choreograph ng competition pieces para sa mga nakababatang dancers ng kumpanya. Bagamat nagretiro na siya sa ballet, patuloy pa rin siyang bahagi ng mundo ng pagsasayaw bilang performing artist sa Hong Kong at pati na rin sa kanyang bagong creative interest, ang driftwood art. Kaya wag kayong aalis kalahating oras ng masayang kwentuhan ang naghihintay sa atin kasama ang dancer and driftwood artist na si Ricardo Maliari. Magbabalik ang Art to Art matapos ang ilang paalala. 13 anyos pa lamang si Ricardo Malyari nang magsimulang magpakita ng husay sa pagsasayaw. Una bilang isang hip-hop dancer at di naglaon, naging scholar at company artist ng Ballet Manila, kung saan gumanap siya ng iba't ibang character roles tulad ng Birbanto sa Le Corsair, Elaine sa The Naughty Daughter, Lead Gypsy sa Don Quixote, Harlequin sa Nutcracker at marami pang iba. Bukod sa pagsasayaw, nabigyan din siya ng pagkakataong mag-choreograph ng competition pieces para sa apat na ballet scholars na nakapasok sa senior division ng NAM CYA Dance Competition noong 2009 at 2010. Ginawa din niya ang hip-hop section ng pamaskong ballet na kutitap para sa Ballet Manila. Taong 2012, nang tahaki ni Eric ang panibagong ladas at mangibang bansa upang magtrabaho bilang performer sa Hong Kong. Dito rin niya nadiskubre ang Driftwood Art na nagsimula bilang isang libangan. Noong 2017, naisipan niyang ilabas sa social media ang kanyang unang apat na obra at dito nagsimulang makilala ang kanyang Facebook page na Driftwood Pinoy Art na agad tinangkilik ng mga followers hindi lamang mula sa Hong Kong at Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang bansa. Sa ngayon, mahigit kumulang sa tatlumpung piraso ng driftwood art ang naipadala na ni Ricardo sa mga kliyente mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod dito, nabigyan din siya ng pagkakataong maibahagi ang paggawa ng driftwood art sa mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng isang video presentation kung saan itinuturo niya kung paano nakatutulong sa kalikasan ang sining na ito dahil napapakinabangan muli ang mga kahoy na inaanod mula sa dagat. Isang mainit na pagbati ang hatid ng art to art sa dancer turned driftwood artist na si Ricardo Malyari. Magandang hapon Eric and welcome to Art to Art. Magandang hapon din po Ma'am Liz at magandang hapon din po sa lahat ng mananood sa tagapakinig po ng Art to Art. Um, Eric o oh, Ricardo? Ricardo bang tatawag ko sa'yo o oh, Eric? Mm, Eric na lang po. Eric, okay sige. Eric, alam mo meron akong pagtatapat sa iyo. Nung nakita ko yung pangalan mo sa ano, sa line-up ng aming mga um, i-interviewin ko ngayong araw na to sa Art to Art. Sabi ko, Ricardo Malyari, Driftwood Artist. Kapangalan ni Eric, sabi ko. <laughs> And, hindi ko talaga na isip na Si Ricardo Malyari, driftwood artist, Opo. at si Ricardo Malyari na dati naming 
you know, um, company artist sa Ballet Manila ay iisa. Opo. So, <laughs> na-surprise po ba? <laughs> <laughs> Oo, talagang na-surprise ako. So, bago tayo, hang, bago tayo pumunta sa um, sa iyong Driftwood Art, Opo. magbalik tanaw tayo sa iyong mga, kumbaga, I would assume, first love mo na sa larangan ng sine, which is your dancing. Yes. No? Oo. Um, Maaga mo natuklasan na mahilig ka talaga sa pagsasayaw? Pagsasayaw po. Mm -hmm. I started dance po, ano, 15 years old po ako. Mm -hmm. Kasi hip-hop dancer po ako talaga eh. Mm -hmm. Naalala ko yun eh. <laughs> Oo. Kaya walang sayaw-sayaw kami sa mga event. Mm -hmm. Hanggang one time na discover po ako ni Eugene De La Santos mm -hmm. na yung VIP dancer. Mm -hmm. Di sayaw hip-hop, hip-hop. Hanggang sabi niya, eh, ang pet-pet mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala ka bang balak magbali? Sabi ko, Ano po yung ballet, sabi mm -hmm. ko. Ay, yung parang mga ganun-ganun sa'yo, sa'yo, kayo ka. Kasi may friend ako, si Lisa, sabi niya. Mm -hmm. Sige, introduce kita ron, sabi niya. Para magka, kung gusto magka ng scholarship. Mm -hmm. Hanggang one time po, sinama po ako ni Eugene Dito Santos sa, sa, <laughs> sa, sa Donada po. Mm -hmm. Ngayon, 19 kami. Mm -hmm. 19 po kami mga ka-agrupo. Mm -hmm. Nag-audition po kami. Eh, nakapasa naman po kami. Mm -hmm. Lahat kami nagbabali. Mm -hmm. Siguro mga ilang buwan, Isa isang nawawala yung mga mm -hmm. asama ko. Mm -hmm. Kasi bakit daw po? Mm -hmm. Takot daw po silang magsuot ng tights. Ah, ganun ba yon? <laughs> Kasi lalaki sila. Sa so, lalaki sila parang nahihiya daw po ah. sila. Hanggang sa unti-unti silang nawawala. Hanggang mm -hmm. sa ako yung natira. Sino yung mga kabatch mo nun? nun mm. nung yung mga, sa, na binigyan namin ng scholarship sa Ballet Manila? Actually, sila Alvin Santos din po eh. Si Alvin, Alvin kasama si Glenn doon. Rahel, uh -huh. si Lemuel Capa. Uh -huh. Uh -huh. Alos sila, Jonathan Hanolo po. Aha, uh -huh. okay. Alos magkakabatch po kami. Magkakabatch kayo. Alos Alam mo po. ba lahat sila nag-retire na rin <laughs> sa pagsasayaw? <laughs> oh, okay. Uh, okay, so, from yung nag-transition ka from hip-hop to ballet, mm -hmm. di ka ba nahirapan? Hindi naman po masyado kasi nung naalala ko po kung yung dati pong artistic director na si Eric B. Clu, Cruz, mm -hmm. Mm -hmm. Nagkaroon po up kasi ng evaluation eh. Mm. So, nung tinaas po yung pa ako, tapos tinignan yung point ng pa ako, sabi ko, mm. ah, okay to bigyan natin <laughs> ng scholarship. Mm -hmm. Hanggang sa nung, mas na ano po, parang na, na pursue po yung pagsasayo ko ng bali. Kasi mm -hmm. sa mga financial po kasi, sa, sa equipment, mm -hmm. mga bigay ng sponsor, mm -hmm. Mm -hmm. hanggang sa sumayo ako, parang medyo mahirap sa umpisa po. Mm -hmm. Kasi iba yung port ko dati, hip hop. Mm -hmm. So, biglang magiging magta-transform ako. Mm -hmm. Parang i-adapt ko yung classical. Mm -hmm. So, nung para sa akin po, medyo mahirap. Mm -hmm. Pero, nung ano naman po, na-adapt na ko naman po yung classical. Yeah. Oo. Tapos, na-develop ka talaga as a company artist. And if I remember correctly, nakapag-abroad nakapag ka dahil sa isang international yes, competition. No? Sa New that York. Po nang, uh -oh. In that time po na nag, nag Focus na po ako sa classic, mm -hmm. classical na nabigyan po ako ng opportunity. Kayo po, na parang i-represent yung Philippines sa New York po na mm -hmm. competition. Mm -hmm. Hanggang sa nag-focus ako, mm -hmm. while po nag-aaral ako ng high school, mm -hmm. nag-focus ako sa ballet. Mm -hmm. Habang pinagsasabay ko yung pag-aaral ko at yung ballet. Rehearsal, rehearsal, mm -hmm. tapos puyatan. Mm -hmm. Kasi nga po, kailangan talaga. Focus ka eh. Lalo mm. na pag-partnering po eh. Mm, 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 mm. Pero grateful pa rin po ako kasi mm. nga nabigyan po ako ng opportunity mm -hmm. to represent Philippines mm -hmm. para sa yeah, especially so Bali Manila po ang oh, nagbigay oh, sa akin okay. ng, ng Sino yung partner mo nun? Si Marian ba? Opo, si, si Marian Faustino, Faustino ang naging partner mo nun. Oh, okay. So what are your fondest memories of uh, pag, sa pagiging ballet dancer mo sa Bali Manila? Sa akin po marami po kasi especially discipline. Mm -hmm. Parang marami po talagang naituro sa akin ng pagsasayaw ng bali. Mm -hmm. Yung discipline kung paano ka tumayo, mm -hmm. paano yung attitude, mm -hmm. especially kung paano po makiano sa mga tao. Mm -hmm. Mm -hmm. So, okay. paano po maging mahalin yung pagsasayaw uh -huh. Uh -huh. bilang ng dancer. Okay. Okay, and then after, ilang taon ka din sa Ballet Manila? Almost uh, 15 years 15 po. years. So, after 15 years sa Ballet Manila, bakit mo nap napagpasyang... mag-ibang bansa? Uh, since that time po kasi medyo bata-bata pa rin po, mm -hmm. gusto pa rin po kasi mag-venture eh. Mm -hmm. So parang maka-experience din po ng ibang uh, porte ng po sa sayaw. Mm -hmm. Hanggang sa yun po, nakapag-decide po para mm -hmm. panibagong adventure. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So, um, kamusta naman yung pag-adjust? 
Siyempre, di ba? Ah, mahirap po. Uh-oh. Kasi from ballet, tapos parang lumabas ka sa isang, ano eh, sa isang box eh. Mm-hmm. Kasi sa ballet talaga, disiplinado ka eh. Kaya, mm-hmm. yung mga kasama mo, pag lumabas ka sa isang lugar, mm-hmm. iba-ibang tao po talaga yung mga kasama mm-hmm. mo. Kaya, kung pagdating po sa pag-a-adjust, mahirap. Mm-hmm. Pero I'm sure nakatulong talaga yung iyong ballet training. Nakatulong po. No? Sobrang sa... laki po talaga na itulong sa oh, oh, oh. sa pag... ng ballet, ballet training. Um, lalo na yung mga um, siguro yung 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 discipline din so, na yung pag pagtatrabaho mo ng maigi yung, yung hard working you know ay naalala kita lagi kang you know you, you know you were a very good um, and disciplined ano dancer sa Thank Ballet you. Manila so anyway <laughs> <laughs> ngayon a drift to the artist ka oh, po. So, pa- Okay, so paano mo naman na pasukan itong bagong um, bagong larangan ng sining naman visual arts? Yeah, actually po ano eh, uh, biglaan lang po talaga 'yan. Mm-hmm. Naging hobby ko lang po kasi that mm-hmm. time. Eh nung lumipat po kami ng bahay, mm-hmm. kasi dati nakatira kami sa city. Tapos nung lumipat po kami sa parang tabi ng island, mm-hmm. na tabi ng dagat. Mm-hmm. One time na ma-share kami nung ni Zaira, mm-hmm. nag nag Punta po kami sa dagat. Kasi mahilig po talaga ako first yung mga pebbles. Yung mga pebbles po, pinipaint ko rin po. Mm. Ang nangyari, nakita ko ng kahoy, ng driftwood, na mm-hmm. ito parang dry siya, dry. Mm-hmm. So, nakita ko yung texture, tsaka yung, yung color. Mm. Sabi ko, okay ito ah. Mas kinumpare ko siya dun sa, sa rock. <laughs> uh-huh. Pag tingin ko, parang mas okay dito kasi meron na siyang nature figure eh. Mm-hmm. Sabi ko, ah, okay, sabi ko. Mm-hmm. Ginawa ko, inuwi ko, nag-collect ako, dami ko na uway. Mm-hmm. Mga apat pa lang nun. Mm-hmm. Apat. Inuwi ko sa bahay, tapos nilinis ko. Mm-hmm. Tapos nagkaroon ako ng procedure kung paano ko siya linisin. Mm-hmm. Hanggang sa nangyari, Di ba kailangan mong i-parang i-disinfect dahil Opo, baka mamaya may, 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 may mga organism din po na. sa loob. Opo, no? sa loob. Eh. So, tsaka pwede i-ano po siya, pakulu- pakuluan mo. Oo. Tapos kailangan, Tapos i- pat, you know, patuyuin. Huwag po sa indoor kasi yung loob niya basa pa. Kailangan hmm. tapat talaga ng araw. araw. Tsaka mga araw. ilang araw mo po siya ibibilad mm-hmm. para mas malinis. Mm-hmm. Okay. Ang nangyari, uh-huh. apat po, apat yung nagawa ko. Aha. Uh-huh. Eh, na- natuwa ako kasi ang ganda. Sabi ko, lagay ko sa frame. Aha. Uh-huh. Di-frame ko siya. Aha. Uh-huh. Tapos nung nilagay ko sa frame, inanong ko na sa wall, dinikit ko sa wall, pinicturean ko. Uh-huh. Pag picture ko na lang, sinend ko sa social media, pinost mm-hmm. ko lang. Mm-hmm. Tapos one, mga hapon may nag-message sa akin, isang mm-hmm. producer nga. Uh-huh. Nga sabi niya, gawa mo yan? Uh-huh. Opo, ang ganda naman, sabi niya. Marami ka bang ganyang gawa? Apat lang po, sabi ko uh-huh. ngayon. Ay, gusto ko yan. Uh-huh. Ay, ang ginawa niya, o oh, sige, pili po ko, pili po kayo kung alin po dyan. Sabi niya, uh-huh. hindi, gusto ko lahat. Yeah. Ba, pinakyaw. <laughs> gusto ko yung apat. Uh-huh. Sabi uh-huh. Kasi ako, seryoso po kayo. Uh-huh. Uh-huh. Hanggang yun, nung sinend ko po, sakto pa uwi po ako dito sa Manila. Uh-huh. Dinala ko na. Dinala tapos dineliver ko po sa ano. Uh-huh. Nagustuhan naman po niya. Hanggang wow. sa... So that was your first sale? Yun po ako nagkaroon ng interest Uh-oh. na, ay, continue ko to. Parang Uh-oh. may mga tao talagang... Mga Pero that was your first sale? Talaga, yung, una, yung, una po. yung, yung, yung your first po. four works. Opo. Wow, okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang dancer at driftwood artist na si Ricardo Maliari. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghala ng teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa Sining Bisual, inihahandog ng Dave Art Gallery at ng God Heart Gallery ang exhibit na pinamagatang Lineage, a Master's Legacy. Tampok ang mga obra ni Rona Manansala, Totong Francisco at Ivan Ko. Si Rona at si Totong ay apo ng mga national artists for visual arts na si Vicente Manansala at Carlos Botong Francisco. Samantaling si Ivan naman ay apo ng jewelry industry pioneer na si Fai Ko. Nagbukas noong May 8, ang exhibit ay 
ay makikita hanggang May 31. Ang Dave Art Gallery ay matatagpuan sa Lot 10B10, Katipunan Avenue Extension, Barangay White Plains, Quezon City. Sa musika, inihahandog ng UP Office of the President kasama ng UP College of Music ang concert ng UP Symphony Orchestra na pinamagatang Of Heights and Bliss. Mapapanood ito sa May 18, alas 7 ng gabi sa Abelardo Hall Auditorium, College of Music, UP Diliman, Quezon City. Guest artists sa ikatlong concert offering ng tinaguri ang Orkestra ng Bayan, ang sopranong si Bianca Camille Lopez. Ang UP Symphony Orchestra ay nasa pamumuno ng music director nito na si Josefino Chino Toledo. Tutugtugin ng grupo ang mga piyesa ni na Bernstein, Talaro, Musorgsky, Toledo, Respighi, Gershwin at Delibes. Samantala, isa sa gawa ng Music Production Department ng De La Salle College of St. Benilde ang kauna-unahang Benilde Music and Arts Festival. Magbubukas ito sa May 18 kung kailan magkakaroon ng mga palabas sa SDA cafeteria simula alas 12 ng tanghali. Samantala, mayroon ding plug-in concert alas 7.30 ng gabi sa SDA Theater, 950 Pablo Ocampo Street, Manila. Tampok ang mga homegrown Benildian Art Artists, tulad nina Mikey Misalucha, Roxanne Miranda, JMKO, Bagong Luto ni Enriquez, St. Wolf, Bana Harbera, The Juans, Marca Tienza at Agsunta. Para sa tiket at karagdagang detalye, pumunta sa BACC Facebook page o kaya mag-email sa Benilde the Arts and Culture Cluster at benilde.edu.ph Usapang sining at kultura para sa lahat Kasama ang balerina ng bayan si Lisa Makuha Art to Art Kasama pa rin natin ang malikhaing alagad ng sining sa likod ng Driftwood Pinoy Art Dancer turned Driftwood Artist Ricardo Malyari So, after that first sale ng apat mong ginawa um, It was like parang hobby, no? Opo. Na ginagawa mo sa yes. iyong free time. Mm -hmm. um, pa paano mo parang naisipin na maging seryoso talaga sa paggawa ng drift driftwood art? Uh, kasi po, nangyari po since nung nagustuhan po ng isang producer yung obra ko, mm -hmm. doon po ako nagkaroon ng interest na gumawa pa ng marami. Mm -hmm. Ang ginawa ko po, gumawa po muna ako ng marami, nag-collect muna ako ng maraming driftwood, mm -hmm. tapos nag-create na po ako ng mga art. Mm -hmm. Since nung nabenta na yun, merong isa pong parang foreigner po na nag-message din sa akin mm -hmm. na gusto niya raw yung bar ko na Driftwood. Mm -hmm. So, ginawa ko, binigay ko yung address ko. Mm -hmm. Kasi hindi, hindi, niya daw po ma, hindi ko daw po ma-deliver. Gawa ng pilot po kasi yun. Mm -hmm. So, ang ginawa, siya yung pumunta dun sa bahay, mm -hmm. sa bahay ko para, para bilhin yung wow. Driftwood. Uh -huh. So, sabi ko, aba, okay ah. <laughs> <laughs> Ang bait naman niya siya pa'y pumunta. Oh, 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 <laughs> Tapos nun, sumunod nun, meron na naman mga foreigner na nagkagusto. Mm -hmm. So yung ibang, ibang, nilagyan ko sa yung magandang frame. Mm -hmm. Naggusto na naman. Hanggang mm -hmm. sa yun, so on, tuloy-tuloy na yung mga customers. Hanggang mm -hmm. sa, meron akong isang gawa na parang magtataho, mm -hmm. na, 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 na gusto na naman ng taga Spain. Mm -hmm. Ang ginawa ko, isinip ko yung, yung art, yung obra na yun, tapos ipinadala ko sa Spain. Mm -hmm. Kasi Tapos gumawa ka na ng sarili mong kumpanya? Hanggang sa gumawa na po ako ng, hindi po, parang ano lang po, parang isang group lang po uh -huh. na Driftwood Pinoy Art sa social uh -huh. media. Okay. Tapos andun lang po yung mga obra ko. Uh -huh. Tapos meron lang po silang magko-comment, tapos mm -hmm. magpa-private message. Mm -hmm. Doon ko lang po pinopromote yun, no? yung mga obra. So ikaw lang talaga ang artist behind Driftwood Pinoy Art? Wala nang ibang Driftwood Artist? Meron doon? din po. Ah, meron Marami din iba? Din po. Marami din po. Sobrang kayo. dami pong Driftwood Artist. Pero sa Pilipinas, parang ako, uh -huh. ako pa lang po. Hindi, pero yung Driftwood Pinoy Art mismo, ako ikaw lang, po, lang yun. Yung Driftwood Pinoy okay. Art. Ako lang po nag-create nun. So, pag magsa-search kami sa social media, dapat po Driftwood Pinoy Art, Art. ang gagawin. Okay. okay. So, ano naman ang nakikita ko yung mga example na dala mo hmm. dito sa studio ngayon? Merong parang... Tumbang preso po. Meron ah, po. ito tumbang preso, Opo. yung chinelas. Opo. At saka parang... Mga lata, tatlong chinelas. Isang, yung rambo na chinelas na mga pambata. Uh -huh. Ito, tapos may apron, ap, 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 alprom, uh -huh. alpombra na chinelas din. Yung okay. mabalbon, uh -huh. tapos yung mga lumang chinelas din. Uh -huh. Tapos ginawa ko, pinagsama-sama ko sila. Uh -huh. Tapos nag lumabas, tumbang preso. Tumbang sabi preso. Ko. Okay. So, kaya sabi ko, oh, okay yan. 
Pero itong kahoy na yan, parang ito, ito, yung parang bilong, ito, ano siya? Ano po, parang, kasi pag na naglalaro ka ng tumbang preso, kasi merong circle na gano'n eh. Hmm. Pero, ito, ginawa ko din po ito, kinulik ko lang siya. Driftwood lang din Opo, ito? Opo, sa mga sanga po ah. ng, ng kahoy, ng puno, ah. 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 tapos pinagsama-sama ah. ko, inikot-ikot ko. Tapos, okay, okay. Ikinumbahin ko lang po sila. At at yung ibang materyales Tapos yung iba, in ano ko po. Screw. Oh, tapos okay. ito yung parang merong isang tela. Mm -hmm. is, sinama ko lang para mm -hmm. magkaroon ng detalye yung mm -hmm. yung lata tsaka yung Ikaw din ang nag-frame? Ako din nag, po. Ikaw din ang hmm. nagkabit sa frame? Ako din po nagkabit uh -huh. sa frame. Pero itong frame na to, ano lang, parang meron po akong supplier na uh -huh. okay. kinukuhanan. At ito namang mga bahay-bahay, ano naman ang tema nito? Uh, uh, ito po, na-inspire po naman po ako sa isang village kasi nung that time na umuwi ako sa isang parang squatter area. Mm -hmm. So, sabi ko parang pwede kong gawin yung ganun na. Mm -hmm. Ngayon, ang ginawa ko po, nakakulik po ako ng mga wood din po, ng mga mm -hmm. driftwood. Ikinat ko po siya hanggang hinugis kong bahay. Mm -hmm. Tapos yung parang yung mga bird nest, mm -hmm. in, kinuha ko rin po, ginupit-gupit ko, mm -hmm. ginawa kong mga nipahat. Mm -hmm. Hanggang sa lumabas na yung mga bahay na, ayan na, mm -hmm. ito po yung kinalabasan. Ito, mm -hmm. mm -hmm. natural na bahagi yan ng, ng wood? Wood din po yan. Oh, okay. din po. Wood As din lahat siya. po talaga wood. Kung baga, yung iba lang na, like yung may mga tornilyo, oh, mga oh. nail. Oh, oh. Ito, itong, ito wood din yan? Ano yung po ito? Parang ito branch. parang seaweed na yung seaweed. pinaka... Seaweed? Oh, okay. Yung pinaka uh -huh. ano niya po, tangkay uh -huh. niya. Sinama-sama ko lang siya hanggang sa nakakrate ako ng isang village. Aha, uh -huh. okay. Yeah. Tapos, ito namang nakadisplay dito sa gitna natin ay mukhang ano, fisherman? Opo, fisherman. Uh, fisherman. Opo. Na meron net. May net. May netting na to. Hmm. At sa, ano? Sa katunayan po, una pong tingin ko dyan sa driftwood kasi may, may nature figure na po siya. Oh, Since oh. wala pa siyang head, yung oh, wood pa lang po, oh, oh. nakita ko sa kanya soldier. Mm. Pero wala pa siyang ulo. Mm -hmm. Kung bagay yan pa lang po. Mm -hmm. Kasi may nakita akong bag, tapos yung body niya, yung torso mm -hmm. niya. Mm -hmm. Sabi ko, pwede nung soldier o kaya veterans. Mm -hmm. Ang nangyari, since nagkulang ako, sabi ko parang may kulang kasi may butas. Tapos, ang ginawa ko, parang pwede siya fisherman. Mm -hmm. Nag-create na lang po ako, naghulma po ako ng clay mm -hmm. na mag-ganyang head. Mm -hmm. Tapos, inilagay ko yung head. Mm -hmm. Hanggang doon mo, lumabas po siya, naging fisherman. Nag mm -hmm. Nagdagdag po ako ng net. Tapos, nag naggawa ko ng clay na fish. Mm -hmm. Tapos, dinagdag ko rin po ng mga detalye para mm -hmm. magmukha siyang fisherman. Okay. Saan naman ang studio mo, Eric? Sa bahay lang po ako. Sa bahay lang Opo. talaga. Ah, okay. Kung baga parang, hanggang ngayon parang hobby ko pa rin po siya. Kaso, mm -hmm. siyempre may mga tao na nagtatangkilik ng mga obra. Mm -hmm. So, mm -hmm. kung baga, So, so anong ginagawa mo? Kinokolekta mo muna lahat ng driftwood? Yes po. Mm -hmm. Tapos, kinocure, Opo. dinadry? Yes po. Bago ka gumawa ng mga, ng mga obra? Opo. Sinesegregate po ko po bawat isa. Aha. Titignan ko kung halimbawa ito, body. So yung bahay mo, puno ng driftwood? Hindi naman po. <laughs> <laughs> Zaira, ganun ba yon? Yung bahay ninyo, pun puno ng driftwood? <laughs> Pero pag, pag pumunta ako, maano mo, kasi parang, Amoy kahoy eh. Aha. Kasi talagang, pero parang aroma na rin po eh. Uh -huh. diba? uh -huh. Kaya nga minsan mga bisita pag pupunta sa bahay, wow, para tayo na sa forest. Uh -huh. Kasi may mga kahoy uh -huh. din po. Uh -huh. Okay. So, ano-ano ang mga basic tools na kailangan mo sa to, to create your uh, mm. art, driftwood art? Uh, ang mga kailangan po dyan is mga wood glue, uh -huh. mga screw, mga pang drill, tsaka uh -huh. yung measure, pang measure po. Uh -huh. Tsaka especially kapag pag sa paglinis naman po ng ng driftwood kailangan ng mga pang bleach po. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. hot water. Tapos mm -hmm. i-dry mo siya. Mm -hmm. Mabusisi may kailangan may brush ka rin po para pag panlinis po ng mga kahoy kasi mm -hmm. may mga may mga parang buha-buhangin yan, yung mga sand mm -hmm. yan eh. Mm -hmm. Tsaka pag pupunta ka pag kuha po ng mga driftwood na ganyan, kailangan maaraw po, huwag ka pong pupunta ng, mm -hmm. sa dagat ng maulan. Mm -hmm. Kasi hindi mo makikita yung texture tsaka yung color. Mm -hmm. Mm -hmm. Eric, nag-aral ka ba ng paggawa nito? Or, hilig or ko lang po mag-drawing. Talagang hilig? Hindi ko, uh -oh. hindi, wala po, hindi ko po wala pong tra training kahit ano. Uh -huh. Basta, hilig ko lang po talaga magpinta, uh -huh. mag-drawing, tsaka uh -huh. mag-sculpture. Uh -huh. Mm -hmm. Wow, okay. So, syempre para sa mga radio listeners natin, pwede ninyong makita ang mga obra ni Eric sa kanyang Facebook page na Driftwood 
Pinoy art kasi yung mga ine-explain natin kanina hindi nila nakikita yun eh. So pero ang gaganda naman talaga ng kanyang uh, mga obra dito sa studio. So para naman sa mga gustong matuto gumawa ng driftwood art. And what are meron bang resources online? Meron ka bang kinukun- kinonsulta na website na nag nag nagbibigay ng instructions para gawin ito? Actually, pwede po sila magtingin sa mga online eh. Mm-hmm. Kung, baga, kung gusto po nilang matuto, meron mga, may mga tutorial naman po eh. Mm-hmm. Like mm-hmm. sa mga Pinterest, mm-hmm. mga uh, sa Etsy po, mm-hmm. like yung mga online selling, meron din po sila ng mga tutorial. Mm-hmm. Sa YouTube po kasi wala eh. Mm-hmm. Mm-hmm. So, doon lang po meron. Mm-hmm. At least dumakakuha sila ng mga ideas kung paano gumawa ng driftwood. Okay. Pero doon din po sa account ko, meron din po ako mga tutorial. Ah, sa account Meron din po ako okay. sa YouTube na, Aha, na, na tutorial din po. Tutorial how to din. make a driftwood art. Ah, wow. Ano okay. So, talagang driftwood artist yeah. ka na talaga. <laughs> Hindi na lang dancer. <laughs> wow. Okay. So, um, yung tutorials mo available online Opo. Driftwood Pinoy Art din. Yes po, Driftwood okay. Pinoy Art. And social media, Instagram? Instagram and Facebook po. Driftwood Pinoy Art. Same din. lang po. Opo. Same lang. At saka Facebook. Yes po. Okay. So, um bakit sa, sa, sabi mo kanina yung mga kliyente mo ay mga foreigners? Is it really more popular as an art form sa mga foreigners? Siguro po masasabi ko po na talagang mas ano sila sa mga native eh. Mm-hmm. Mas attractive po sila eh. Mm-hmm. Lalo na sa mga rare po na mga ganyang obra. Mm-hmm. Kasi parang, parang kakaiba sa kanila eh. Mm-hmm. Hindi common yung mga ganyang artwork na obra eh. Mm-hmm. Unlike sa painting, sa mga, sa mga canvas mm-hmm. or sa watercolor. Mm-hmm. Mm-hmm. Meron talagang na pag sinabi mong watercolor as is watercolor. Mm-hmm. Although na yung watercolor, mahirap talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos ang painting oil canvas, mahirap mm-hmm. din po ang oil eh. mm-hmm. Pero ito, kakaiba, unique po kasi siya. Mm-hmm. Tsaka hindi siya parang, parang may, may pagka three dimension po kasi. Mm-hmm. Kaya mas at- attractive po siya. Mm-hmm. Mas talagang nakakatawang Ma- pansin na, yes, no? Yes po. Mm-hmm. Okay. So may plano ka bang mag-exhibit ng iyong mga art pieces dito sa Pilipinas in the near future? Uh, hopefully po. Sana po magkaroon. Uh-huh. Para, so, pero ngayon po pinag- pinagpaplanuhan ko po. Uh-huh. Gano ka na katagal na isang uh, driftwood artist? I started po ano, 2016. So, mga Apo. three years three na? Three years po. Okay. Aha. Three And years. sa three years na nag-driftwood artist ka, mga ilang pieces ang nagawa mo na? Uh, siguro nasa, ang mga na i- nagkagusto po, nagka-interest po, siguro nasa 36 pieces na rin mm-hmm. po. Okay. Uh, yung iba nasa Cebu, yung iba yung nasa... Yung sinusuot mo ay driftwood ay, art din, no? Ay, opo. Isa rin po ito. Gumagawa rin po ako ng necklace. Necklace? Na, uh, necklace na driftwood din po. Ak- akala ko actually, pag una, sa unang tingin, parang shark's tooth, uh, no? Uh, yung yung uh, design uh, ng opo. necklace mo, no? Pero driftwood po siya. Pero it's driftwood. Mm. Ah. Nilagyan ko rin po ng... So, gumagawa ka din ng jewelry? Jewelry is mga earrings. Earrings opo. din. Ah. So, so, yung asawa mong si Zaira, ang dami. Meron din po ang ginawa pa. Actually, ano? suot nga po niya ngayon yung isa. Suot niya ngayon, imobodel niya ngayon. <laughs> Marami rin po nagkaka-interest dyan sa mga earrings din po. Especially uh-huh. yung mga foreigners din uh-huh. po. Okay. Hindi lang alam kasi ng ating mga radio listeners at saka mga nanonood ngayon na si Eric at si Zaira ay both nang naging dancer sa Balay Manila. Yes, po. Naka, nag, mga naging sudyante ko sa Balay Manila na nakasama ko sa Balay Manila. Opo. Uh-huh. And uh, of course, pareho sila ngayon na, na nasa Hong Kong. Oo. Okay. So, um, as a Pinoy artist based overseas, can you give us tips for other artists na gustong magtrabaho abroad? Especially on dealing with, say, homesickness, mm. culture shock, yung mga ganon. Mm. Uh, uh, um, meron ka bang mga payo na mabibigay sa kanila? Uh, yung mga tao po, na, let's say, kung gusto po ninyo mag-overseas, mm-hmm. o oh, kunya nakakuha po kayo ng trabaho abroad, at bigla po kayo ng homesick, kung baga mm-hmm. parang ilibang nyo lang po sarili ninyo, kung baga mm-hmm. magkaroon kayo ng, ng outlet, like example, gawa, like ako, outlet ko na ito eh, mm-hmm. pag nabuboard ako, pag nahihilip ako, pupunta ako sa dagat, mm-hmm. maglalakad-lakad ako, kung may anong makita ko, 
kunin ko hanggang sa maubos yung oras ko. Mm -hmm. Tapos kinabukasan, okay na ulit. At mm -hmm. least hindi ako ma-homesick, mm -hmm. nagiging busy ako. Tapos na, at the same time, nagiging productive ako. Kasi mm -hmm. meron akong pinagkakaabalahan. Eh. Mm -hmm. Although na may work ako, mm -hmm. pero pag off ko, mm -hmm. instead na nasa bahay lang ako, mm -hmm. magpapahinga. Kasi yung mind ko po kasi malikot eh. Uh -oh. Pagdating sa art eh. Uh -oh. Ginawa ko, lalakad-lakad ako dyan. Mag, uh -oh. ano, kung anong makita ko, ay gawin ko to, gawin uh -huh. ko yan. Uh -huh. Hanggang sa mabos oras, oras ko, yun na. Uh -oh. okay. Hindi ako may mali, mali, oh, hmm. Hindi ka nga may inip. Pero uh, mer meron ka bang planong uh, um, palawakin pa ang iyong uh, Pinoy Driftwood art? Do you... Do you see it like do you see yourself going into other mediums for sa tingin, example? Uh, sa tingin ko po since na try ko na rin po yung mga ibang mediums. Mm -hmm. uh, mas pas para mas gusto ko pong mag-focus po muna sa driftwood. Mm -hmm. Since na try ko na rin po kasi yung sa canvas mm -hmm. tsaka yung sa pebbles po. Mm -hmm. Kasi po mas nag, mas lalo akong naging interested dito sa driftwood. Eh. Mm -hmm. Kasi gusto parang Dahil na pag gumawa ako, like example ito, madetalyo po, mm -mm. parang lalo ako na siya challenge. Mm -mm. Kaya mas gusto po muna sa... And, and how long, gano katagal gumawa ng isang, halimbawa, ito, itong, itong mga bahay-bahay, gano, gano mo katagal Kunyari trinabaho siya? po dito po siya. sa isang driftwood na ito, abutin po sa maghapon. Ah, maghapon Opo. lang? Okay, maghapon not, not several days but just one day? Mga maghapon po, mga okay. isang buong araw talaga. Ah... Kung halimbawa, uh -huh. kung mabilis po ako kumilos at uh -huh. alam ko na yung nakaset na sa mind ko kung uh -huh. ano yung gagawin ko sa kahoy. Uh -huh. Uh -huh. Ayun, gagawin uh -huh. ko yung sa maghapon. Uh -huh. So, ano ang nauuna? Yung kahoy o yung konsepto? Uh, depende sa kahoy po. Sa kahoy. Depende po sa kahoy. Kung ano po yung makita ko sa kahoy, uh -huh. Uh -huh. susundan ko na lang yan, i-enhance ko na lang. Uh -huh. Parang ganun. Uh -huh. Yun nga. Kaya, kaya Parang po. kumbaga sa choreographer, ang nauuna yung music. Yo, opo, okay. tama po. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay, well, Eric, maraming maraming salamat sa pagbisita mo dito sa aming programa. Um, uh, maraming maraming first salamat. First time mo dito po. sa aming programa, Opo, no? So, you did not go on this program as a dancer Opo, ng Ballet Manila. Opo. Pero I'm I'm so happy that I was able to see you again and talagang meron ka talagang ibang pinag-aabalahan na rin na ibang klase ng sining pero talagang a, a creative hobby that can bring you forward even, you know, more talaga. Oh. It's my pleasure to be here po. <laughs> Chat, thank you po for inviting me here. Salamat din oh, eh. Po, salamat din po. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art. Kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino. <laughs>